在家呢？脸色怎么不好？衣服怎么破了？手？没有，没什么事儿。你怎么弄的？出什么事儿了吧？不让你吃饭吗？嗯。你想要啥就要，那不让不让。老板，再加一份龙虾。老板，再来十瓶啤酒。哥，我给你一口都没喝、啊。我给我自己要的。啊，快点，十个啤酒。哥，慢点，慢点，哎呦！哎呀，你说你这是何必啊？一次一次把自己心爱的女人拱手相让，哼，然后把悲伤留给自己，又一次一次的给自己买醉，并且每次还都来这个饭店。哎呦，真是搞不懂你啊！哎呀，嗯，懂什么呀？这儿可是。见证我跟徐志爱情的地方。哎，慢点儿，哎呦。心爱的女人在一起，违心屈就，找了一个自己不爱的人，这是这辈子最大的失败。嗯，哥，说的对，你爱的人你得不到，爱你的人你不想要。够爷们儿，这才是个男人。女人算什么呀？是不是？天涯何处无芳草，何必单恋一枝花？是不是？哎，老婆，啊，我跟大哥在一起呢，我陪他再待一会儿。好了好了，马上马上。吹牛了，赶紧回家吧。哥，我爱的人催我回家了，深度游戏。哎，你在江湖，多理解。行，那我走了啊。嗯、就剩这么多了，这顿饭，咱俩 A 吧。哎呀，你藏点私房钱不容易，赶紧拿回去。那多不好意思。来了，进来吧。森迪呢？森迪在浴室洗澡，喝点什么？不用了，我说完话就走。
，你就这么迫不及待吗？这是资产转移证明，还有，这是放弃抚养权的文件。你签了字以后，以后 c i 就由我监护和抚养。你就这么迫不及待的想跟那个狐狸精生活在一起吗？我请你尊重徐志，我已经和你说过了，我和他是真爱。你和他是真爱，那我们呢？我们这么多年的感情呢？我们就没有真爱吗？有，曾经有，但现在被你糟蹋的一丝不剩。是我一个人的责任吗？为什么男人总要把责任推给你？你们有责任吗？行了行了行了，我们俩现在争这个也没有任何意义了。把咱都签了吧。你得到你想要的，我得到我想要的。你现在心里是不是恨得立刻要跟我划清界限？楚君，你这是干嘛？人都没有了，留下有什么用？我没有那么绝情。穿成这样就出来了，你这病刚好，你小心感冒啊！爸爸，你真的要跟妈妈离婚吗？你真的要跟另一个阿姨在一起吗？森迪啊，你听爸爸跟你说，你现在还小，大人之间有很多事情你都不懂。我懂，就是爸爸妈妈分开了，心里不能同时见到爸爸妈妈了。那如果爸爸和妈妈分开了，你愿意和谁在一起啊？是爸爸还是妈妈 ？Cindy，Cindy，Cindy，Cindy，Cindy， Cindy Cindy Cindy, 你开开门，你听爸爸跟你解释 ，Cindy。心地，算了，我晚上跟他说吧。好，时间也不早了，你收拾一下行李，早点休息吧。明天一早我来接你，送你去机场。那我先走了。Allen。还有什么事吗？就是你常用的胃药，还是那个老牌子。我从新加坡特地给你带回来的。以后我不在你身边，安心生。
做人。好像见过你。那天在超市，你能记得我，我很开心。你，你找我什么事儿？雷丹，我自然不会无缘无故的找你，我找你找的好辛苦。为了找你，我从广州来到这里。我找到你，就是为了管你要一个答案。什么答案？你为什么不回我的信？你，你是谁呀、啊？我是婉君。我就越想给你写，结果一次又一次的石沉大海，然后我就更难过。也许是我的诗词和我的字迹不足以打动你，我就只好用我的血画一朵寒梅给你，向你表达我的爱意。然而我依然没有收到你的信息。再一次伤害了我。不不不不，这都是误会。我不是不回你的信，只是我的工作太忙了。只是，只是你心中有了意中人。你的女朋友是那个叫刘晓文的女孩吧？她跟你走在一起。就像一只低劣的柴犬，站在一头驯鹿旁边。这么俗气的女人，根本不配拥有你。在这个世界上，值得跟你在一起的女人，只有一个，那就是我，何婉君。你跟踪我，是追随。我追随了你那么多年。你的每一期节目我都定时看，第一时间就看。你知道，你知道，等待一期新的节目更新是有多痛苦吗？我只好把每一期节目一期一期拿出来重看，每一个画面，每一句台词，你的每一个音容和表情，我的生活无时无刻不需要你的存在。你已经填满了我的整个生命。所以我不能失去你，我也不能再等了，我必须来找你。这个小姐，乔婉君。呃，婉婉君，请请你激动你，不不不不，请你不要激动。呃，首先我非常感谢您们喜欢我的节目，我希望以后你继续支持我的节目。我也非常感谢你对我的青睐和肯定。不过，我就是一个普通的不能再普通的主持人，我不值得你这么高看我。真的，呃，当然，我非常荣幸的认识你这么一位非常美丽、非常有气质的才女朋友。我不要做什么朋友。那你要做什么？我要你娶我，我要嫁给你，我要做你的妻子。开什么玩笑？我像是在开玩笑的样子吗？只有嫁给你。你才能只属于我一个人，只有嫁给你，你才可以随时随地陪在我身边，执子之手，琴瑟和鸣，举杯邀明月。师哥，师哥，不不不，我我我早早，我我我要休息了，再见，你也早点休息，好吧，执照。逃不掉的。
艾伦，东西都收拾好了吗？收拾好了，我刚去退房了。淑君，这样，你去叫 Cindy 起床，让她快一点。呃，我们还可以去楼下吃个早餐，要不然赶不上飞机了啊。这样，我先帮你把行李拿到车上去。Cindy，Cindy，Cindy，Cindy。不见了，你们都找了吗？找过了。金弟，金弟，艾伦，艾伦，你快过来看看。金弟，金弟是不是离家出走了？金弟，怎么办？说走吧吧，赶紧出去找。徐志，你在哪？我刚到酒店，你今天不是要去送他们吗？公司的事就交给我吧，你放心啊。我跟你说 c i 他不见了。什么？怎么回事啊？具体情况我见面再跟你说。这个城市你比我更加熟悉，我现在需要你的帮助。嗯，哎，那你想一想 c i 他都会去哪些地方？哎，你先报警啊，我马上到。知道市区里有游乐场？有啊，在哪？有好几个我知道的，但是有一个特别大。要不咱们先从那个最大的开始找吧？行，那就从最大的开始找。先直走。来了啊！小朋友，你找谁啊？爷爷你好，我要找一个叫许志的阿姨。哦，要找许志啊？你是谁啊？那你是谁呀、啊？你为什么跟许志住在一起？<笑>我是许志的爸爸，爸爸当然要和女儿住在一起了。哦，那就好办了，咱俩谈谈吧。哦，好，行，请进。嗯你是喝点水啊，还是吃点水果啊？我来不是喝热吃水果的，咱俩直奔主题吧。直直奔主题，要说什么呀？那你怎么找到我家的？这很难理解吗？现在可是信息时代，而且你女儿许志，在不久前可是个新闻人物。他的信息，你家的地址，早就被人扔到网上了。那你是谁呀、啊？首先，我想自我介绍一下，我叫 Cindy， 中文名叫爱晴晴。根据我的中文姓氏，爷爷你应该能判断出来。
。对，没错，我的爸爸就是艾伦。你说什么？我说我的爸爸就是艾伦，就是每天跟女士在一起的那个艾伦。你是艾伦的女儿。这里是全市最大的游乐场了。辛迪一直让我陪他玩游戏，但我总是没时间。以前在新加坡的时候，他只要不开心就会跑到家后面的游乐场。我想，他应该会来这里。哎，要不咱们俩分头找吧，这样可以抓紧时间。OK， 你找那边。那你找我干什么呀？本来我我想来是找许志的，可他不在，我觉得跟你沟通更好，因为也关于爸爸的事情。哦，关于你爸爸艾伦的事儿。嗯，现在你的女儿也就是许志，马上就要抢走我的爸爸了，我马上就要变成无家可归的孤儿了。让我管管我的女儿是吧？嗯。女儿大了，爸爸管不了。我要爸爸，我要爸爸。哎，孩子别哭啊，孩子，你别哭啊。你让我管我女儿是不是？让我把女儿从你爸爸身边叫回来是不是？这种鸟叫红头水鸡，它好可怜呐、啊，它跟我一样是个没有爸爸妈妈的孤儿。它跟你不一样，它受伤了，和鸟群失去了联系。我把它带回来疗养，等它好了以后，我会把它放飞大自然的。嗯。你饿了吧？没有，是鸟肚子。鸟肚子在叫。嗯。分明是你肚子咕噜咕噜咕噜咕噜在叫嘛！是鸟。咱们吃点饭去吧，好不好？不好。你想吃什么？我啥都不吃。辛迪，辛迪，辛迪。找遍了，我找不到，怎么办？那现在警察那边怎么说？警察说没有过二十四小时不能离啊。跟我来瓶水。我跟你说啊 ，Cindy 是从你那走丢的，我不管你用什么方法，你都给我把她找回来。如果要是她有什么三长两短的话，我拿你试问。我们还有什么场馆没有找？艾伦，我觉得我们再这么找下去也不是办法。这个游乐场太大了，而且马上就要到中午了，人只会越来越多。咱们这样找，就是海底捞针，几率太小了。小智，我请你来帮忙是找 Cindy 的，不是让你来告诉我这些泄气的话的 ，OK？ 没有没有，你误会我了，艾伦。我我不是这个意思，我是看你太着急了。我想说，要不咱们先冷静一下。
或许咱们可以找到更好的办法，找到 Cindy， 对不对？还有那幅画，你再想想那幅画 ，Cindy 画那幅画，会不会他根本就不想离家出走呢？他他不是想离家出走，他是想干嘛？他的画画的清清楚楚、明明白白的。还有，你叫我冷静，我怎么冷静？是，你可以冷静，因为你不是他妈妈，但是我是他的爸爸。你在这里跟我说这些毫无意义的假设和无关痛痒的那些话，有什么作用啊？能帮我找到 Cindy 吗？如果你要是不想找，你早一点告诉我。我一分钟都不想挽留你，艾伦。我特别能够理解你现在很担心、很着急，但是你也不能这样对我啊！你以前从来没有过，你甚至连句重语气的话都没有对我说过。对不起，小志，是我不好，我刚才太激动了，我说话太重了，我向你道歉。但是，我也真心的希望你能够理解我，理解我这个做爸爸的心情。Cindy 对我来说真的是太重要了，除了她，没有什么比我更重要的事情，你知道吗？如果万一她有人什么闪失，这都都不知道这个后半辈子该怎么办。好了好了，是我不好，你不要这样。我不应该在你着急的时候还说那样的话。来，先喝口水吧。喝完水，我们再继续找，好吗？谢谢你，小陈。你说她是一个小姑娘，能跑到哪去？我能想到的地方已经全部都找遍了。你再仔细想一想。平时有没有带孙女经常去的餐厅？她爱吃什么？会不会去那儿？喂，爸。啊？好的，好的，好的。那那那那我马上回来啊。好。怎么了？我爸给我打电话说，孙女在我们家。你说什么？孙女在我们家。他怎么跑你们家去了？对，赶赶快去吧，来，在前面掉头。吃早饭就跑出来了，可把你饿的。待会儿我妈妈肯定会抱着我哭的，你信不信？我信呀、啊，我太信了。你这小朋友太聪明了。Cindy， Cindy， 你怎么那么不听话啊 ，Cindy 啊？一个人到处乱跑，也不说一声，你叫爸爸妈妈多担心你吗？都是你。不是你，我们都不能找你找那么久，你个坏女人！少说两句。心里，你说你吓死爸爸了，知道现在外面的坏人有多少吗？万一要是被抓出去了怎么办？你知道爸爸是爱你的。吓死妈妈了！爸爸都不知道，如果要是没有你该怎么活下去？你答应爸爸，以后再也不会乱跑。那你要答应我，以后不要离开我和妈妈。好，爸爸答应你，爸爸什么都答应你。OK， 我们回家吧。安乐，我们回家吧。咱们回家好吗？伯父，谢谢你照顾孙俪。
。Cindy， 阿姨有几句话想跟你说，好吗？ This time, the market has been doing well. I think you can be in the people's group. I think you can be in the people's group. Okay. Let's go to work. I'll call you. Okay. Mr. Zhang, I'm sorry. I wanted to call you to explain to you. Hello. Hello. 你不需要道歉，也不需要解释了。上次的情况，我做那个决定，是情急之下，完全是下意识的。下意识，下意识就对了。一个人只有在下意识的时候做出的决定，才是内心最真的一面。那天你救起 Cindy， 弃于我不顾的时候，我就看清楚这一点了。也许你说的是对的，但是我还是想在这儿真诚的跟你道个歉。也通过这次事件，我彻底明白我自己无法离开 Cindy。希望你能够理解。我理解你。从 Cindy 的出现到今天，发生了那么多事情，也让我想清楚了很多事儿。我觉得 Cindy 出现的很及时，她能够让我们俩更加冷静的去想一想，我们到底适不适合在一起。艾伦，你懂我的。我不愿意去做拆散别人的家庭和伤害 Cindy 一个这么可爱、天真女孩的罪人，所以我觉得分手是我们最好的选择。
也希望 Cindy 能够健康快乐的成长。我也真心的祝福你们一家三口能够继续幸福美满的生活下去。小心你不要这样，你听我说。更爱他，谢谢你含辛茹苦把他养大，教导他知书达理，自信不假，让他兼具美丽与才华。我以后回家会更爱他。
，在努力生个外孙陪你玩耍。这城市热闹喧哗，真真假假，我是全家敏锐的雷达。喝下这杯开口茶，请你放心吧，他的未来就交给我吧。不管会有多少风吹雨打，我都会好好照顾他。喝下这杯开口茶，叫你一声爸，家里的事都交给我吧。我会陪他走遍海角天涯，世界知道我们是一家。以后回家会更爱他，再努力生个外孙陪你玩耍。这城市热闹喧哗，真真假假，我是全家敏锐的雷达。喝下这杯开口茶，请你放心吧，他的未来就交给我吧。不管会有多少风吹雨打，我都会。下这杯开口茶，叫你一声爸，家里的事都交给我吧。我会陪他走遍海角天涯，世界知道。